स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी के क्लासेस के अंदर और हम पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स अमल अक्षार एवं लवन तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स बेस इंडिकेटर्स के बारे में अमल अक्षार सूचक के बारे में और साथ में हम बात करेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ क्यों किया जाता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने और कौन कौन से होते हैं और साथ में डिस्कस करेंगे उनके एग्जांपल्स को क्योंकि देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनका यूज़ क्यों करते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थों का यूज करते रहते हैं तो उनमें से कौन सा हमारा एसिडिक सब्सटेंस है कौन सा हमारा बेसिक सब्सटेंस है इसका पता हम कैसे लगाएंगे देखिए इससे पहले की वीडियो में हमने एसिड बेस के अंदर डिफरेंस को देखा था तो वहां हमने देखा था यानी कि जो टेस्ट की हम बात करते थे कि एसिडिक जो सब्सटांस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है शोर होता है खट्टा होता है और जो बेसिक सब्सटांस यानी कि जो अक्षारीय पदार्थ होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता कड़वा होता है तो अब हर एक केमिकल सब्सटेंस को जिनको हम यूज करते हैं तो टेस्ट के द्वारा हम हर एक सब्सटेंस का यह पता नहीं लगाएंगे कि वो सब्सटेंस हमारा एसिडिक है अमलीय है या फिर वो कैसा है बेसिक है अक्षारीय है तो इसलिए क्या होगा देखिए क्योंकि ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं यानी कि वो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं हेल्थ के लिए क्या होते हैं डेंजरस होते हैं हार्मफुल होते हैं तो इसलिए हर एक केमिकल सब्सटेंस के ऊपर हम ये मेथड अप्लाई करके नहीं देख सकते हैं तो इसलिए हमें किसी दूसरे मेथड की जरूरत पड़ती है और दूसरे मेथड में हम यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स का तो एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस एज एन एसिडिक और बेसिक यानी कि जो हमारा पदार्थ हम यूज कर रहे हैं जो रासायनिक पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा अमलीय है या अक्षारीय है तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो अब बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं तो देखिए जो इंडिकेटर्स यानी कि जो सूचक होते हैं तो ये क्या होंगे द सब्सटेंस विच शो अ चेंज इन कलर व्हेन प्लेस्ड इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनको क्या किया जाता है जब अमलीय माध्यम या अक्सारीय माध्यम में रखा जाता है तो उनके रंग के अंदर क्या आ जाता है परिवर्तन आ जाता है मतलब वो अपने कलर के अंदर रंग के अंदर क्या करते हैं परिवर्तन दिखाते हैं तो ऐसे पदार्थ को या ऐसे सब्सटांसिस को हम क्या बोलेंगे इंडिकेटर्स बोलेंगे सूचक बोलेंगे ठीक है क्लियर है यहाँ पे ओके तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पर तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में देखते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं फर्स्ट होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स सेकंड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स और थर्ड आपका ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक सूचक और सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित सूचक एंड ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर जिसको हम क्या बोलते हैं गंदीय सूचक भी बोल देते हैं या फिर इसको ग्राण सूचक भी बोल देते हैं या फिर इसको सूंघने वाला सूचक भी बोल देते हैं ठीक है तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को तो नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक जो सूचक होंगे तो नाम से आपको पता चल रहा है यानी कि इंडिकेटर्स हमने सब्सटेंस को देखा था जो क्या करते हैं कलर के अंदर चेंज करते हैं जब हम इनको एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर रखते हैं ये इनको ये जब भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या होगा मतलब ये सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर्स तो ये हमें कहाँ से ऑप्टेन होंगे नेचर से मतलब फाउंड इन नेचर तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हो तो अगर आपको ये सब्सटेंस नेचर से मिलते हैं तो हम सिंपली उसको क्या बोल देंगे नेचुरल इंडिकेटर्स बोल देंगे प्राकृतिक सूचक बोल देंगे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए जैसे टर्मरिक है लिटमस है इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं रेड कैबेज है रेड चाइना रोज होता है फ्लोरल इंडिकेटर्स होता है तो उनका यूज करके हम एसिड बेस सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं तो अब हम बात करते हैं टर्मरिक के यानी कि टर्मरिक जिसको हम आ, हिंदी में हल्दी बोलते हैं और ये क्या होती है हमारे घर में खाने में क्या होती है एक मसाले की तरह यूज की जाती है तो हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं तो देखिए हमने सेवंथ क्लास में पड़ा हुआ है यानी कि जो टर्मरिक होती है हल्दी होती है जब हम क्या करते हैं मान लीजिए इसको खाने में यूज करते हैं और वो खाना क्या होता है मतलब एक्सीडेंटली खाते टाइम क्या हो जाता है हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है तो उसका दाग लग जाता है तो फिर उस दाग को निकालने के लिए हम क्या करते हैं उस कपड़े को वॉश करते हैं धोते हैं और जब हम उस कपड़े को धो रहे होते हैं त
कैसा रहेगा येलो कलर का रहेगा और जैसे आप इसको धो रहे हो यानी कि जब इसको वॉश कर रहे हो तो क्या होगा ये जो येलो कलर है ये चेंज हो जाएगा ब्राउनिस रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जैसे आप साबुन को यूज कर रहे थे उस क्लोथ को वॉश करने के लिए तो साबुन क्या होती है एक बेस होती है एक अक्षारीय पदार्थ होती है और उसके क्यों होती है देखिए उसके अंदर क्या होता है जो साबुन होती है बेसिकली किसकी बनी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनी होती है किसकी बनी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनी होती है और जो लिक्विड शॉप होती है उसमें हम जनरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने बात की है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है ओएच नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करता है और ओएच नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ही क्या हुआ एक बेस है तो मतलब जो हमारी शॉप है वो क्या होती है एक बेसिक सब्सटेंस होती है तो अब हम बात करते हैं कि जब टर्मरिक होती है यानी कि जो हल्दी होती है जब भी वो किसी अक्षारीय पदार्थ या माध्यम के संपर्क में आएगी तो उसका जो परिवर्तन होगा रंग के अंदर वो कैसा होगा वो येलो से ब्राउनिस रेड हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं अगर हम क्या करें अभी जो ब्राउनिस रेड कलर हो गया उसको नींबू के साथ रब करते हैं उस दाग को जो कपड़े पर लगा है तो ये क्या होगा जो आप देखोगे जो ब्राउनिस रेड कलर हुआ था वो वापिस किसके अंदर चेंज हो जाएगा येलो कलर के चेंज हो जाएगा इसका मतलब हम यहां पे क्या समझेंगे कि जब भी क्या किया जाता है जो टर्मरिक है जब वो एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगी या टच में आएगी तो उसका कलर वापस ब्राउनिस रेड से किस में चेंज हो जाएगा येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहां पे हम टर्मरिक का यानी कि हल्दी का क्या कर सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं ओके okay, तो अब हम बात करते हैं लिटमस की तो लिटमस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं यानी कि लिटमस पेपर लिटमस टेस्ट तो लिटमस देखिए पहले हमने पढ़ा था कि लिटमस जो होता है वो लाइकिन से तैयार किया जाता है तो सिंपली आप यहाँ पे इसको हम क्या रखेंगे क्या बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स बोलेंगे लाइकिन के बारे में बात कर चुके हैं हम तो देखिए लिटमस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं लिटमस पेपर का यूज करते हैं एक्चुअली में लिटमस पेपर जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है ठीक है लेकिन जब हम क्या करते हैं उसको बेसिक सब्सटेंस यानी कि यानी कि कोई भी बेसिक सब्सटेंस या बेस होता है तो उसका कलर चेंज कर देगा कैसा कलर चेंज कैसे कौन कौन सा कलर चेंज होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा मान लीजिए आपका जो लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा है रेड है तो बेस के जो सब्सटेंस होगा तो वो रेड कलर को किस में चेंज कर देगा ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देगा और पहले से अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है तो वहां पे कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा और अगर हम देखें एसिडिक सब्सटेंस के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है तो वो चेंज कर देंगे किसके अंदर रेड कलर के अंदर चेंज कर देंगे और पहले से अगर आपके लिटमस पेपर का कलर रेड है और फिर आप उसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस को लेके आते हो तो वहां पे कोई भी कलर के अंदर चेंज नहीं होगा तो इस तरह से हम लिटमस टेस्ट करेंगे एसिड बेस सब्सटांस का पता लगाने के लिए तो लिटमस का हम वहां पर आसानी से यूज कर सकते हैं ठीक है तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक आता है तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम क्या करते हैं लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं मतलब मेड इन लेबोरेटरी तो हम इनको लैब के अंदर बनाते हैं आर्टिफिशियली बनाया जाता है इनको ठीक है तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोला जाता है एग्जाम्पल्स में बात करें तो एग्जाम्पल में फिनोथोलिन है मिथाइल ऑरेंज है ठीक है तो इन ये हमारे क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं हम फिनेप्टो देखिए अब हम बात करते हैं फिनेप्टोलिन को तो जो फिनेप्टोलिन होता है तो अगर हम बात करें तो एसिड के अंदर तो एसिड के अंदर ये कैसा रहता है कलर लेस रहता है और बेस के अगर बात करते हैं तो बेस के अंदर इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है पिंक कलर हो जाता है तो फिनेप्टोलिन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं एसिड बेस का पता लगाने के लिए उसके बाद बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो येलो होता है और बेस के अंदर इसके कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता मतलब बेस के अंदर इसका कलर कैसा रहेगा येलो ही रहेगा और अगर हम बात करते हैं एसिड की तो एसिड के अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है रेड या पिंक कलर के अंदर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ठीक है तो यहां से हम फिनेथोलिन और मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे कि कौन कौन से एसिड और बेस के अंदर कलर चेंज होते हैं और आप यहां से इसको याद कर लोगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के ऊपर जिनको हम गांधी सूचक ग्रांड सूचक बोलते हैं देखिए ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में जो ओल फैक्ट्री वर्ल्ड है तो ओल फैक्ट्री नरो होती है जो हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है जो स्मेल के लिए काम करता है तो इसके बारे में बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो अभी हम ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को देखते हैं तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से क्या होंगे तो ये देखिए द सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या होंगे ये वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करते होंगे
तो इसको हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स की तरह कैसे यूज करेंगे देखिए एसिड बेस के अंदर इसके स्मेल के अंदर क्या चेंजेस रहेंगे देखिए सबसे पहले देखिए ओनियन की जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है वो होती है सल्फर की वजह से और जो आपका अदरक होता है तो उसके अंदर भी जो स्मेल होती है वो भी किसकी वजह से होती है सल्फर की वजह से होती है उसके बाद देखिए ओनियन की जो स्मेल है हमने बात की जैसे सल्फर की वजह से होती है और जब हम ओनियन को खाते हैं तो ये जो सल्फर होता है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद रिएक्ट करता है और ये बना देगा एलाइल मिथाइल सल्फाइड बन जाएगा और जो हमारी एक्सलेशन प्रोसेस होती है मतलब जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है ये बाहर निकल जाता है तो हम क्या होते हैं अगर किसी ने मतलब ओनियन खाया है प्याज खाया है तो हम हमें पता लग जाता है उसके जो एक्सलेशन प्रोसेस मतलब जब वो सांस बाहर छोड़ता है तो उसमें से ओनियन वाली स्मेल आती है ठीक है तो उसके बाद देखिए ओनियन की जो स्मेल अगर हम बात करते हैं एसिड्स के अंदर तो एसिड के अंदर इसकी स्मेल के अंदर कोई चेंज नहीं रहता है लेकिन अगर हम बात करें बेस के अंदर अगर ओनियन को बेस के अंदर रखा जाता है तो इसका इसके अंदर क्या होगा जो स्मेल होगी वो स्मेल क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी मतलब क्या होगा ओनियन लॉज इज इट स्मेल इन बेसिक सबस्टांस ओके उसके बाद हम बात करते हैं क्ल्यू ऑयल की तो जो क्ल्यू ऑयल है जिसको हम हिंदी में लौंग का तेल बोलते हैं ठीक है तो क्ल्यू ऑयल की हम बात करें एसिड्स के अंदर तो एसिड के अंदर इसकी जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है शार्प स्मेल हो जाती है और अगर हम बात करते हैं बेस के अंदर तो बेस के अंदर इसकी स्मेल क्या हो जाती है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है कम होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो हम यहाँ पे ओनियन या क्ल्यू ऑयल का भी यूज करके क्या कर सकते हैं एसिड बेस एसिड बेसिक सब्सटांस का पता लगा सकते हैं ओके तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर्स ठीक है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इनको यानी कि जो डेफिनेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं इनको अच्छे से आप याद कर लोगे ताकि एग्जाम में आपको ये यूजफुल रहे ओके तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पी एच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच